முதல் நிகழ்வாக திருவிபீலிய அரங்கேற்றம் இந்த நிகழ்வுல பார்த்தோம்னா திருவிபீலிய பவனி நடைபெறும் சுமார் பன்னிரண்டு பங்கேற்பாளர்கள் நமக்காக அழகா விளக்குகளை ஏந்தி முன்னால் வந்து நம்மளுடைய திருவிபீலியத்திற்கு சிறப்பு செய்கிற தருணம் இது சரிங்களா அவங்களை வரவேற்கிறதுக்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கிறதுக்காகவும் எல்லாரும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் இப்போது திருவிபீலிய பவனி
அன்பை மூடிக்கொள்வோம்
கடவுளின் வார்த்தை உயிருள்ளது அந்த இறை வார்த்தையை நாம் கேட்கக்கூடிய நேரம் இது அதற்காக சகோதரி ஜெனோவா பலிங்கராஜ் அவர்களை நான் முன்னழைக்கிறேன் தாரிடம் செல்வோம் இறைவா வாழ்வு தரும் வார்த்தை உம்மிடம் அன்று உள்ளன யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் தொடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளாயும் இருந்தது வாக்கு என்னும் அவரே தொடக்கத்தில் கடவுளோடு இருந்தார் அனைத்தும் அவரால் உண்டாயின உண்டானது எதுவும் அவரால் அன்றி உண்டாகவில்லை அவரிடம் வாழ்வு இருந்தது அவ்வாழ்வு மனிதருக்கு ஒளியாயிருந்தது அந்த ஒளி இருளில் ஒளிர்ந்தது இருள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளவில்லை கடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் இருந்தார் அவர் பெயர் யோவான் அவர் சான்று பகருமாறு வந்தார் அனைவரும் தம் வழியாக நம்புமாறு அவர் ஒளியை குறித்து சான்று பகர்ந்தார் அவர் அந்த ஒளி அல்ல மாறாக ஒளியை குறித்து சான்று பகர வந்தவர் அனைத்து மனிதரையும் ஒளி ஒளிர்விக்கும் உண்மையான ஒளி உலகிற்கு வந்து கொண்டிருந்தது ஒளியான அவர் உலகில் இருந்தார் உலகு அவரால்தான் உண்டானது ஆனால் உலகு அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை அவர் நம் தமக்குரியவர்களிடம் வந்தார் அவருக்கு உரியவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் கடவுளின் பிள்ளைகள் ஆகும் உரிமையை அளித்தார் அவர்கள் இரத்தத்தினாலோ உடல் இச்சையினாலோ ஆன்மகன் விருப்பத்தினாலோ பிறந்தவர்கள் அல்ல மாறாக கடவுளால் பிறந்தவர்கள் வாக்கு மனிதர் ஆனார் நம்மிடையே குடிக்கொண்டார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு சகோதரிக்கு நமது நன்றி தொடர்ந்து நம்முடைய நிகழ்வில் இறைவேண்டல் இதற்காக சகோதரர் அந்தோனி இனாசி அவர்களை அழைக்கின்றேன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஜபத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் தந்தை மகன் தூய ஆவியாயின் பெயராலே ஆமேன் எல்லாம் வல்ல இறைவா உம்மை போற்றுகிறோம் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் நீ அருளிய திருவிழிய விழாவு எழுப்பும் நாங்கள் இந்நாளுக்கு உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் திருவிழியம் நீர் எங்களுக்கு எழுதிய அன்பு கடிதம் நாங்கள் உம்மோடு இருக்கிறோம் நீர் சிறகுகளால் எங்களை எப்போதும் பாதுகாக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையை உமது வார்த்தைகள் தருகின்றன நாங்கள் விண்ணக இலக்கை அடைய உமது வார்த்தையே எங்களுக்கு சிறந்த தோழனாக இருக்கிறது ஆம் உம் வாக்கே விளக்கு என்பதை நாங்கள் உளமாற ஏற்று வாழ்கிறோம் நீர் அருளிய திருநூல் எந்த அளவுக்கு எங்களது விரல் பட்டு பட்டு அழுக்காகிறதோ அந்த அளவுக்கு எங்கள் இதயம் உமது விரல் தொட்டு தொட்டு தூய்மையாகும் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் இறைவா உமது வார்த்தைகளை நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் வெறும் வார்த்தையாக எண்ணி வாழ்ந்ததற்காக எங்களை மன்னிப்பீராக உமது ஊழியர் பேதுரு அன்று கூறியது போல் நாங்கள் யாரிடம் செல்வோம் வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள் உம்மிடம் அன்றோ உள்ளன தாய் திரு அவை எங்களுக்கு விளக்கி கூறும் உமது வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி சாய்க்கவும் பிறரோடு பகிரும் துணிவையும் ஆற்றலையும் அருள்வீராக அன்னை மரியாயை போல் உமது வார்த்தைகளை உள்ளத்தில் நிறுத்தி 
சிந்தித்து தியானித்து அதற்கேற்ப செயல்படவும் வாழவும் அருள்வீராக இறைவனாகிய தந்தையே மது வார்த்தை மலையை போன்று பணியை போன்றும் எதற்காக அணுக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுகிறது என்பதை மனதில் நிறுத்தி திருவிவிலியத்தை நாங்கள் நாள்தோறும் வாசித்து அதனையே எங்கள் வாழ்வாக்கிட வரம் தாரும் இது எங்கள் குடும்ப சொத்தாக எங்கள் குடும்பங்களில் நினைத்திருக்க செய்தருளும் இதோ எங்கள் கரங்களில் உள்ள திருநூல் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீர் அருளும் எங்களது அன்றாட உணவாவதாக இவை யாவற்றையும் மாக்கு உருவானார் எங்களில் குடிகொண்டார் என்று நாங்கள் நம்பும் எங்கள் ஆண்டவரும் உமது திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை இறைஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ஆமே சகோதரர் அந்தோனி இனாசி அவர்கள் நமக்காக வரவேற்புரை வழங்குவார் சிரம்பான் மினுமுதல் அன்னை பங்கு தந்தை ஜேவியர் அன்று அவர்களே நமது இவ்விழாவின் ஏற்பாடு செய்த நண்பர் ஆர் கே சாமி அவர்களே நமது விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் சிமிஞி எஸ் பி தோமஸ் அவர்களே ஜெய்மேரி ஆந்தனி ராயப்பன் அவர்களே செபஸ்டின் தோமஸ் அவர்களே விக்டோரியா ராக்கினி இருதயம் அவர்களே லூக்காஸ் பெரிய நாயகம் அவர்களே டேவிட் சூசை ஆரோக்கியம் அவர்களே மேலும் எனது சக நண்பர்களே சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நாம் எல்லோரும் அடிக்கடி கேட்கும் ஒன்று லைஃப் இஸ் ஷார்ட் பெட்டர் என்ஜாய் இட் அதாவது வாழ்வு கொஞ்ச காலம்தான் அதை அனுபவித்து வாழ்வோமே ஆனால் நாம் எல்லாம் ஒன்றை மறக்கக்கூடாது மறந்துவிடவும் கூடாது நிலை வாழ்வு என்பது நிரந்தரமானது இதற்காக நாம் தயார் செய்கிறோம் தயார் செய்வதற்கு இந்த பயணத்திற்கு நம் அனைவருக்கும் ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருப்பது பைபிள் இந்த விபுலிய பயணத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வணங்கி வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சகோதரருக்கு நமது நன்றி அடுத்து நமக்காக ஒரு பாடல் இதனை வழங்க சகோதரி சங்கீதா ஆர் கே சாமி அவர்களை அழைக்கின்றேன்
அழகானல் <laughs> அவசியமான தேவையில் எல்லாருமே தலைவர்கள் தான் இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் ஒழுங்குக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் அருமையாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரி சௌரியமான ராயப்பன் அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக அமைவதற்கு எல்லா வழிகளிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கி ஆதரவு நல்கி நம்மோடு அமர்ந்திருக்கின்ற பங்கு தந்தை வாய்ப்பிற்குரிய ஜேவியர் என்று அவர்களுக்கும் இவரை வேறக்குரிய எனக்கு வந்து குரு மடத்தில் இருக்கும் எழுதுக்கெல்லாம் இல்லை வந்து மூவி பணி செய்து கொண்டிருந்தார் பாஸ் செய்வதற்கு அப்போ வந்து எனக்கு தெரியும் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் சொல்லலாம் மிக அருமையானவர் பண்புக்குரியவர் கை கொடுப்பவர் அதுதான் முக்கியம் கை கொடுப்பவர் யார் என்று வந்து சொன்னாலுமே காது கொடுத்து கேட்பவர் அந்த பண்பு எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கின்றது ஸோ அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி கூறி வரவேற்கின்றேன் தேங்க்யூ ஃபாதர் ஐந்து பேர் நம்ம அழைத்தறிக்கின்றோம் முன்பே அவங்க பேர்லாம் சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கும் நன்றி எல்லா வகையிலையும் இந்த ஜெனசிஸ் திருவிழிய கல்விக்கு ஆதரவு கொடுப்பது மட்டுமல்ல பங்கு எடுக்கின்றவங்க அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு வகையில் நன்றி வந்து கோவிட் பத்தொம்போதுக்கு சொல்லணும் அந்த தொற்று நோய் தான் நம்மளை பற்றி கொண்டது அந்த தொற்று நோய் நம்ம பற்றி கொண்டதுனால தான் நம்ம இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஸோ கை தட்டுமா கோவிட் பத்தொம்போதுக்கு ஓகே எம்சிஓ காலத்தில் வீட்டில் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல எல்லாம் அமர்ந்திருந்தாங்க அப்போ என்னோட சகோதரி மேரி சொன்னாங்க அண்ணா ஏதாவது செய்யுங்கன்ட்டு அப்போ தான் இந்த பாடத்தை ஆரம்பித்தேன் இது ஒரு தூண்டுதல் ஆவியானுடைய தூண்டுதல் ஆவியான தூண்டுதல் நேராக வர மாட்டார் யார் வகையிலையாவது வருவார் ஸோ இந்த தூண்டுதலை தான் எனக்கு தெரிந்ததை நான் உங்களோடு பகிர்ந்தோன்னு அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ மத்திய வழியாக நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஒரு ஏழு மாதங்கள் இந்த பயிற்சியை செய்தோம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஓய்வு அப்புறம் யோகா இந்த அச்சு எழுதி ஆரம்பித்தோம் அது ஒரு ஏழு மாதங்கள் மிக அருமையாக சென்றனர் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க பாடம் கொடுப்பாங்க ஆனால் எல்லாருமே அருமையாக பதில் கொடுப்பாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் கூகுள் வழியாக ரொம்ப அழகாக பதில் கொடுத்துப்பீங்க சில பேர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வாங்குவாங்க இருபதுக்கு இருபது வாங்குவாங்க பத்தொம்பது வாங்க பதினேழு வாங்குவாங்க சில பேர் அஞ்சு வாங்குவாங்க ஆனால் விடாமல் பயணம் செய்தார்கள் அதான் மலேசியா பூரா இருந்து பொருளிசிலிருந்து ஜோகர் பாபு வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து யோகா நட்சி சாரி திரு வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு பேர் இந்த பயிற்சியில் கலந்துட்டுருக்கிறாங்க பெரிய பகிர்ச்சி இதில் என்ன சந்தோஷம்னா என்னென்னமே எங்கிட்ட படிக்கிறீங்க அதான் முக்கியம் ஒரு படத்தில் தனி சொல்வார் பரிசொலி பரிசொலிப்பு விழாவில் என்னையெல்லாம் நீங்கள் நடிகரை ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அதே பெரிய காரியம்னு வர் அந்த மாதிரி என்னையும் நம்பி எங்கிட்ட நீங்கள் ஓய்வு கொண்டு இந்த கல்வி தொடர்வதுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் நான் பெரிய படித்தவனல்ல எங்கேயும் பெரிய படி படிப்பில் ஆனால் நான் பயன்படுத்துறதுலாம் ஒன்றே வந்து தான் கடவுளுக்கு கொடுத்த ஞானம் 
கடவுளுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது அது தான் நம்ம முக்கியம் ஆவியால் நம்ம கொடுத்த ஞானத்தில் கொடைகளில் ஒன்று ஞானம் அந்த ஞானத்தை நான் பயன்படுத்தினா நான் பெரிய காரியங்கள் செய்யலாம் அறிவை பயன்படுத்தாதீங்க அறிவு பல வழியில் கொண்டு செலுத்துகிறோம் ஞானத்தை பயன்படுத்தலாம் அன்னை மாதிரியால் ஞானத்தை பயன்படுத்தினாங்க ஞானம் அந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் சிறந்து வழங்கலாம் மேலோங்கலாம் ஆகவே இந்த பயிற்சிக்கு எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்ற உங்களுக்கும் இந்த விழாவுக்கும் நன்றி கொடுகின்றேன் டத்தோசனி வந்திருக்காரா டத்தோசனி வழக்கம் வந்திருக்காரா இந்த வழக்கம் நினைக்கிறேன் அவரும் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்றார் மேடம் நான் கமெண்ட் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி பங்கு பெறுவோம் விடாமுயற்சியோடு இந்த கல்வியை நம்ம கற்றுக்கொள்வோம் அதுதான் முக்கியம் கற்றுக்கொள்வதோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் நான் எப்படி பகிர்ந்து கொள்றேன் உங்களோடு அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வட்டாரங்களிலேயோ உங்கள் பிஎஸ்சிலேயோ ஒரு அஞ்சு பேரை பத்து பேரை நாலு பேரை ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பகிரும் பொழுது தான் நான் வளர்ச்சி அடைவோம் பகிராத வரைக்கும் நம்மளோட வளர்ச்சி கிடையாது பகிரும் பொழுது தான் வளர்ச்சி அடைவோம் அதைத்தான் நான் கண்டறிந்த உண்மை உங்களோடு பகிரும் பொழுது நான் வளர்கின்றேன் ஆளுநர் என்னை வளர்த்து விடுகின்றார் எனக்கு இன்னும் ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் ஸோ பகிருங்கள் பகிருங்கள் அதுதான் நிறைய பேர் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க வெளியே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி என்னங்க இருக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்கு சிறப்பாக இருக்குங்கன்னு வாங்க இங்கேருந்து போயிடுச்சு இன்னும் பலர் இங்கேயும் ஒரு கால் அங்கேயும் ஒரு கால் பிடிச்ச வழியும் ஒரு கால் வெளியே உள்ள சபைகள்லேயும் ஒரு கால் இப்படி வைத்து வாழ்றவங்க நம்பாதீங்க இவங்களைத்தான் பரிசேட்டி கட்சிட்டுன்னு சொல்லுவோம் பரிசையர் குணம் உடையவர்கள் இவர்களை தான் ஏசு திட்டினார் ஐயோ கேடுன்னு தமிழில் சொன்னால் நாசமாக போயிங்க ஏசு மோசமான வார்த்தை பயன்படுத்திக்கிறார் நாசமாக போயிங்கன்ட்டு ஆக ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் கண்ணா இதுதான் நம்முடைய திரு அவை இங்கே தான் நமக்கு ஊற்று எல்லாம் இருக்கின்றது நட்கள் இல்லாத இடத்துல நமக்கு வேலை கிடையாது த சாஸ் அண்ட் சம்மிட் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் லைஃப் கிறிஸ்த வாழ்வுக்கு ஊற்றும் உச்சமாக இருக்கின்றது ஆக இங்கு இருங்க நிலை வாழ்வு இங்கு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எங்கு தற்கொலை இல்லையோ அங்கு வாழ்வு இல்லை அதெல்லாம் சும்மா போலித்தனம் வார்த்தையும் நட்கர்ணையும் நமக்கு இரண்டு கண்கள் நட்கர்ணை இல்லாத இடத்துல வார்த்தை கேட வார்த்தை இல்லாத இடத்துல நட்கர்ணை கிடம் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வு ஆக வார்த்தைக்கும் நற்கண்ணைக்கும் முழு மூச்சாக நாம் பாடுபடுவோம் நாம் வாழ்வோம் இறந்த பிறகும் வாழ்வோம் இந்த வாக்குறுதியோடு என்னுடைய உரை முடித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்வுக்கு நிறைய உதவி செய்கிறீங்க நண்பர்களாக எல்லாம் செய்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி வரைக்கும் வந்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வருகின்றேன் ஃபாதர் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபாதர் நன்றி தலைமை உரை வழங்கிய அவருக்கு நமது நன்றி ஸோ இந்த இந்த நேரத்தில் அங்குள் அங்கேருந்து போய் அங்கே உட்காரத்துக்குள்ள ஒரு சில துளி விஷயங்கள் சொல்லிக்கிறேன் பகிர்ந்து காசப்படுறேன் அதாவது அங்குள் சொன்னாரு ஞானம் ஞானம் பய பயன்படுத்தணும் ஞானத்தை அதிகமாக அப்படின்ட்டுன்னு ஏன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட ஒரு அனுபவம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் எனக்கு பொதுவான சந்தேகங்கள் கத்தோலிக்கர்கள் இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்ற சந்தேகம் வரும்போதெல்லாம் என்னோட தொலைபேசி வந்து அவரோட தொலைபேசியை கண்டிப்பா தொல்லை பண்ணும் ஏன்னா கூப்பிட்டு நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் அவரும் வந்து ஒரு நாள் கூட நான் கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கும் போது ஏன் அப்படி கேட்கறீங்க இத்தனை மணி கால் பண்ணீங்க அந்த மாதிரிலாம் அவர் சொல்ல சொன்னதே இல்லை ராத்திரி பதினோரு மணி கூட கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கேன் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஏன் அங்கு பொங்கல் கொண்டாடணும் அப்படின்னு கேட்டேன் நம்ம கத்தோலிக்கர்கள் தானே பொங்கலை வந்து முறையா எப்படி கொண்டாடுறது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு ஒரு நீண்ட விளக்கம் கொடுத்த தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ஒரு முயற்சியை முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பா இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்தே ஆகணும்
இதையா வந்து நான் ரொம்ப விசேஷமான முறையில சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்களே இந்த கூட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது வயசை தாண்டினவங்கள்ல இருந்து ஒரு முப்பது இருபது வயசு வரைக்கும் உள்ள இளைஞர்கள் வரைக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒன்று கூடி இருக்கோம் சோ இதுதான் வந்து கடவுளுக்கு அவர் பகிரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சான்றா இருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துல அதுவும் இந்த பெருந்தொற்று காலகட்டத்துல எல்லாத்தையும் கூட்டி சேர்க்கறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் திரு விவிலியம் இறை வார்த்தை கடவுளுக்காக வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறது அதை விட பெரிய கஷ்டம் ஆனா இருந்தாலும் நீங்க இல்லனா கண்டிப்பா இந்த நிகழ்வும் இங்க இல்ல அதற்காக உங்களுக்கும் ஒரு கைத்தட்டல் நம்மளே கொடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு நம்மளே சரிங்களா சோ நேரத்தை கடத்தாமல் அடுத்ததா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு காட்சியும் கானமும் இதற்காக சகோதரர் லூகாஸ் பெரிய நாயகம் Oh, like 
இதை சார்ந்தவன் நான் இல்லை நான் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவனே நன்றி முதல் முறையா இவருடைய காணொலி பாடல பார்க்கும் போது நான் நினைச்சேன் இது ஏதோ வெளியூர்ல தயார் அங்கிள் தான் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க வெளியூர்ல ஏதோ இந்தியால அதோட ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நடந்திருக்கு போல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு நிஜமா தெரியாது இவர் வந்து நம்ம மலேசிய மண்ணின் மைந்தன் அப்படின்ட்டு அவருக்காக மீண்டும் ஒரு கைத்தட்டு ஏன்னா மன்னிச்சிருங்க அங்கிள் எனக்கு இன்னைக்குதான் உங்களை முதல் தடவை நான் சந்திக்கிறேன் அப்புறம் அங்கிள் நான் கேட்டேன் இந்த பாட்டை இதை நான் வந்து யூடியூப்ல பாத்துருக்கேனே அப்படின்ட்டு அவர் இன்னைக்கு வருவாருமா அப்படின்னு சொன்னாரு நான் கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா அன்புடன் <laughs> கல்வி ஆரம்பித்து இறப்பது இரண்டு வருடங்கள் நம்ம தொடக்கத்திலேயே ஒரு சின்னத்தை உருவாக்கினோம் அது படிப்படியாக உயர்ந்து நம்முடைய மோன்சினி ஜேம் ஞானப்பிரகாசம் இருக்கார் இல்லையா பேரன் சந்தை ஜேம் ஞானப்பிரகாசம் அவருடைய ஆலோசனை பெரியில் இந்த சின்னத்தை நான் உருவாக்கியிருக்கின்றேன் இதை இப்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக நம்முடைய அறுப்பணியாளர் திறந்து வைப்பார் ஸோ இன்று முதல் நம்முடைய இந்த விவிலிய பயணம் ஜெனிசிஸ் திருக்கல்வி என்று அழைக்கப்படும் ஜெனிசிஸ் திருவிலிய கல்வி என்று அழைக்கப்படும் நன்றி ஃபாதர் சின்னத்தை அறிமுகப்படுத்திய அங்கிள் ஆர் கே மற்றும் அருள் பணியாளர் ஜேவியர் ஆண்ட்ரூ அவர்களுக்கு நமது நன்றி அடுத்ததான் நிகழ்ச்சியில மேலும் ஒரு சிறப்பு அங்கம் இப்போது வந்து இறை கதிர் விருதளிப்பு நிகழ்வு வந்து நடைபெற போகுது இதுல ஏறக்குறைய ஐந்து பேருக்கு அதாவது ஆண்டாண்டு காலமாய் இறை பணி செய்து இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிற சில சிலரை அதாவது குறிப்பிட்ட சிலரை ஐந்து பேரை வந்து நம்ம சிறப்பு செய்து கௌரவிக்கக்கூடிய தருணம் இது இந்த நிகழ்விற்கு இந்த விருதளிப்புக்கு தலைமை தாங்க பங்கு தந்தை அருள் பணி ஜேவியர் ஆண்ட்ரூ அவர்களை அன்புடன் நான் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் கூடிய அந்த ஐவரை வந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக நான் அழைப்பேன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி அவர்களுக்கான புகழுரையை வந்து அங்கிள் ஆர் கே அவர்கள் வந்து வழங்குவார் சோ முதலாவதாக சகோதரி ஜெயமேரி அந்தோனி ராயப்பன் இவர்களுக்கு வந்து சிறப்பு செய்வதற்காக சகோதரி சாரா அப்ரஹம் அவர்களை முன்னுக்கு அழைக்கிறேன் இது வந்து நம்முடைய விவிலிய விழா இந்த விழாவுக்கு வரும்பொழுது நம்முடைய முன்னோர்கள் இல்லாமல் நாம் இல்லை இட்ஸ் ஓன்லி கேத்தலிக்ஸ் ஹூ மேக்ஸ் அ கேத்தலிக் கத்தோலிக்கர் தான் ஒரு கத்தோலிக்கர் உருவாக்க முடியும் ஆக இந்த விவிலியத்தை வந்து குறிப்பாக ரெண்டாம் பத்திகா சங்கத்துக்கு பிறகு ஆஃப்டர் செகண்ட் வேட்டிகன் கவுன்சில் மலேசியாவில் ஒரு புது மலர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த சமயத்தில் நாங்களெல்லாம் அழைக்கப்பட்டோம் நம்முடைய முன்னாள் குருவானவர்கள் அழைத்தார்கள் இந்த பணியில் அன்று மனமுவந்து இந்த பணிக்கு வந்தவர்கள் தான் இங்கே நான் அழைக்கின்ற இந்த ஐந்து பேரும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அடுத்த தாண்டுகள் அவர்களையும் பார்த்துக் கொள்வோம் இவர்களை கௌரவிப்பது நம்முடைய கடமை என்று நான் நினைத்தேன் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர்களை வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ளாமல் நம்ம எதையும் நம்ம செயல்படுத்த முடியாது இவங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம் அந்த வகையில் திருமதி ஜெயமேரி ஆந்தனி ராயப்பன் அவர்கள் எழுபதாம் ஆண்டுக்கு தொடக்கத்திலேயே இந்த பணிக்கு அழைக்கப்பட்டவர் அதுக்கு பல கெராஃப் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நாங்களாம் தோட்டத்தில் கலந்தோம் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் நான் ஒரு பட்டி காட்டான் உண்மையிலேயே ஐ டோ நோ பைபிள் எனக்கு பதினேழு வயசு வரைக்கும் எனக்கு கண்ணால் பார்ப்பது கிடையாது ஃப்ரம் எஸ்டி தட் ஆல் அந்த மாதிரி தான் நாங்களாம் இருந்தோம் ஆனால் எங்களை அழைத்து இந்த பணியில் வந்து ஊக்குவித்து இன்று வரைக்கும் நான் நிலைச்சு நிற்கிறேன்னா அது கடவுளுடைய தயவு இஸ் காட் ஃபேவர் ஸோ அந்த வகையில் இவங்க வந்து இந்த பத்தாங்கூடி தொந்தையில் வந்து இந்த பாதம் படாத நாள் மண்ணு கிடையாது அந்த பகுதியில் இங்கே ஜாவாஸ் வாங்க தோட்டம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மியா கேசர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நைவே கண்ணு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சொங்கத்தீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஈஜோக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பகுதியில் தென்னமரம் தோட்டம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பகுதியிலலாம் அங்கே ஓடி ஆடி அந்த காலத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது எங்களுக்கெல்லாம் பஸ்ஸு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஓடு நாங்கள் பஸ் ஏறி போனாங்க நடந்து போனாங்க சைக்கிளில் போனாங்க மோட பைக்கில் போனாங்க இப்படிலாம் போயிட்டு அந்த வட்டாரத்தில் பைபிள் சொல்லி கொடுத்து இறைவா சொல்லி கொடுத்து அந்த மக்களுக்கு 
இன்றைக்கு விசுவாசம் உயிரோடு இருக்குன்னா ஆணி வேறாக இருந்தவர்கள் அந்த வட்டாரத்தில் இன்றைக்கு அவர்களை கௌரவிப்பதில் நம்ம எல்லாருமே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இப்போது சகோதரி ஜெயமேரி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்ய சகோதரி சரா அப்ரஹம் அவர்களை அழைக்கின்றேன் திருமணம் வந்து ராயப்பனுக்கு ஒரே நாள் நடந்தது அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் இருக்கு நான் ஹோண்டா செவன்டில கிளாங்ல இருந்து பத்தாம் வகுப்பு போயிட்டு வீடு திரும்பும்போது இனிமேலும் ஒண்ணு ஒன்று அப்பெல்லாம் பயம் தெரியாது விருதை நாம இவருக்கு வழங்குகின்றோம் இறை கதிர் உயிரிய பணியில் சாதனையாளர் இறை கதிர் திருமதி ஏமேரி ஆந்தனி ராயப்பன் அவர்கள் அடுத்ததாக நம்முடைய நிகழ்வில் சகோதரர் தாமஸ் அவர்களை முன்னழைக்கின்றேன் சமீபத்தில் விபத்தில் சிக்கிக் கொண்டார் பணியின் போது கோலம்பூரில் ஒரு கார் வந்து வர மோதிவிட்டது விழுவாளர் செபாஸ்டியன் தாமஸ் அவர்கள் ஒரு தோட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் காஜாங் வட்டத்தில் செமங்கி வட்டாரத்தில் சேர்ந்தாங்க வட்டாரத்துலாம் அவர் தெரியாது யார் இருக்க முடியாது ஆனால் இவர் ரொம்ப நாள் எனக்கு தெரியாது கடந்த ஈராயிரத்தி இரண்டில் நான் காஜானுக்கு வந்த பொழுது தான் இவர் நம்ம சந்தித்தேன் எனக்கு காஜாங்களை வந்து இன்றைக்கும் ஒரு குடும்ப நண்பர் ஒரு குடும்ப நண்பர் இறைப்பணியில் ஆர்வம் உள்ளவர் குறிப்பாக பைபிள் வகுப்பு நடத்துறதில் ஆர்சை வகுப்பு நடத்துறதில் நல்ல நண்பர் எழுபத்தி ஐந்து வயது எழுபத்தி ஐந்து வயதுலேயும் இந்த பம்பரை சுற்றுதில் அது கூட சுற்றி ஓங்கி போயிடும் ஓய மாட்டார் எங்க பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டு இருப்பார் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் இதுலயும் ஓடுற இந்த காலனியும் ஓடுறார் ஸோ இத்தகைய ஒரு இறைப்பாளர் இறைப்பணியாளர் இறைவன் நம்ம கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் எனக்கு உற்ற தோழனாகவும் இருக்கின்றார் குடும்ப நண்பராக இருக்கின்றார் இறைப்பணியில் இவர் ஆழமாக ஆழ்ந்து ஏற்பட்டு கொடுக்கின்றார் குறிப்பாக காஜா வட்டத்தில் இவருக்கு நாம் இன்றைக்கு சிறப்பு சிறப்புதலில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அவருக்கு மாலை அணிவித்து பொன்னாடை மூர்த்தி சிறப்பு செய்ய சகோதரர் சாம் போஸ்கோ அவர்களை முன்னழைக்கின்றேன் என்னோட ரெண்டு வயசு மூத்த ஒரு அவர் அவர் ஆறாம் படிக்கும் போது சுங்கத்தீங்களா நான் நான்காம் படிச்சு போட்டேன் அடுத்ததாக சகோதரி விக்டோரியா ராக்கினி இருதயம் அவர்களை முன்னழைக்கின்றேன் 
வாங்க மா வாங்க ஊழாம் ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை இந்த திரு விழியத்தை கையில் ஏந்தியவர் கீழே தூளை அதிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் இது சகோதரர் சாம்சன் அவர்கள் தெரியும் சயா சோரியா என்பவர் இன்னொரு பிரதர் சிறவாங்கள் இருக்கார் இந்த குடும்ப இறைப்பணியில் ஆழமாக இருந்தவர் இவர் கால் பாடத்த செந்தூல் பகுதி கிடையாது அந்த காலத்தில் எல்லாம் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாம் கம்பவுங் ஏரியா இருந்தது சகதிகள் நடக்க முடியாது மழை சேரு அந்த பகுதியெல்லாம் போயிட்டு நடந்து போய் வீடு வீடாக போயிட்டு மக்களை தட்டி எழுப்பி இறைவாக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பண்பு இருக்கிறது அந்த உழைப்பு ஒரு கேட்கின்றது நான் நினைச்ச அடுத்து யார் கொடுக்கலாம் டக்குன்னு மைண்டுக்கு வந்து உங்கள் பேர் தான் உங்கள் பேர் தான் வந்தது இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே என்னை ஆர்கேன்னு கூப்பிடுவாங்க சில பேர் சாமின்னு வாங்க பல பேர் ஆர்கே சாமின்னு வாங்க இவங்க மட்டும்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆரோக்கியம்னு வாங்க எழுதாம் ஆண்டு இது வரைக்கும் எங்கே வந்து ஆரோக்கியம் அப்படிமா இருக்கிறீங்கன்னு வாங்க ஆரோக்கியன்ற வார்த்தை உங்கள் வாயிலிருந்து மட்டும்தான் வரும் அவங்க வாயில அந்த ஒரு வார்த்தை நான் ஆரோக்கியமா நிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேங்க்யூமா அவருக்கு மாலை அணிவித்து பொன்னாடை போர்த்த மரியா ஜான் அவர்களை முன் அழைக்கிறேன் இறைக்கதையில் விக்டோரியா அவர்கள் அடுத்ததாக சகோதரர் லூகாஸ் பெரிய நாயகம் அவர்களை முன்னழைக்கிறேன் அவரை பற்றி என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல எல்லாத்துக்கும் உரியவர் எல்லாத்துக்கும் உரியவர் எழுபதாம் ஆண்டுல இருந்து எனக்கு தெரியும் இவரை சுருக்கமா சொல்லணுமா வறுமையில் அருமை வறுமையில் அருமை தன்னுடைய வறுமை இள வயதில் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கார் துணுப்பட்டிருக்காரு சில சில பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டு ஆனால் அந்த வறுமை இவர் வாழ்வில் வெளிப்பட்டதே கிடையாது வெளிப்பட்டதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு திருச்சி அப்படி பணி செய்வார் டே போடா அவர் சொன்ன கூட அடுத்த நிமிஷம் வந்து என்ன பிறகுன்னு வரும் எப்படி ஏசினாலும் அடுத்த நிமிடம் வந்து சிரித்து நம்ம பேசுவார் அந்த பண்பு ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்கும் அந்த பண்பு வராது இறை வார்த்தைக்கு ஒரு பண்பு விட்டு இருக்கு நான் பார்த்தேன் உழைப்பாளி எந்த நேரம் கூட்டாலும் வருவார் என்ன நண்பர் வறுமையிலும் அருமை இந்த பண்பு நான் பார்த்தேன் இவருக்கு இந்த பிள்ளான் பங்குல வந்து இவர் அறியாதவங்க யார் இருக்க முடியாது எல்லா பயிற்சியிலும் இருப்பார் பயிற்சி கொடுப்பதிலும் கட்டித்தார் இவருடைய பயிற்சி இன்றைக்கு காப்பாரில் வந்து ஒரு பத்து பஞ்சு பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார்கள் வராம வார வாரம் ஒரு துணைவியாரும் இவர் சேர்ந்து பணி செய்கின்றார்கள் அருமையான மனிதர் பண்பானவர் இவருக்கு இந்த இறை கதையை விருது கொடுப்பதில் நாம் கேட்கின்றோம் இவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவிக்க சகோதரர் கே ஜான் அவர்களை முன்னழைக்கிறேன்
Kadir Lucas Perinaigam இறுதியாக சகோதரர் டேவிட் சூசை ஆரோக்கியம் அவர்களை முன் அழைக்கிறேன் சில பேர் நினைக்கலாம் ஏன் அவர் கடைசியாக கூப்பிடுறது இது தெற்கே வந்திருக்காரு கூழாங்கல இருந்து அதுதான் வழக்க ஆரம்பிச்சு தெற்கில் முடிக்கிறோம் அருமையான மனிதர் பெருமைக்குரியவர் இவர் கால் படாத இடம் குழுவாங் பகுதியில் கிடையாது இடங்கள்லாம் அது தோட்டங்கள் குறிப்பாக அந்த பகுதியில் தோட்டங்களுக்கெல்லாம் சென்று மக்களை இறைவார்த்தை ஊட்டி வளர்த்து விசுவாசத்தை நிலைப்படுத்துவர் இவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் அருமை நண்பர் குழுவாடும் குடும்பத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் பணி செய்கின்றார் இந்த ஹேரல் உரைத்துவதிலையும் அவர் ஞாயிறு வாசகம் விளக்கூடிய எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் என்ன கேட்டாலும் ஒன்னே ஓகே இப்போ தான் எழுதுற பிறகு என்னவர் இந்த பண்பாளர் சில பேர் ஆவி டேவிட்னு சொல்லுவாங்க ஆவி டேவிட் ஆனால் இங்கே ஆவி இல்லை நல்லா தான் இருக்கார் சார் இவருக்கு இந்த இறைக்கவி உறுதி வழங்குவதில் நாம் வகிக்கின்றோம் குழுவாங்க சேர்ந்தவர் நீண்ட காலமாக இருக்கின்றார் நல்ல பணியாளர் உங்களுக்கு பல கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்குற திறமை சார்ந்த திறமை வாய்ந்தவர் இதுக்காக நாம் வேண்டுவோம் இதுக்காக நம்ம இந்த உறுதி வாங்குவோம் இவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவிக்க காஜாங்கை சேர்ந்த கே செல்வநாதன் அவர்களை முன்னழைக்கிறேன் ஆவி டேவிட் அவர்கள் இவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்த சகோதரர்களுக்கும் விருதை எடுத்து வழங்கிய அருட்பணியாளர் ஜேவியர் ஆண்ட்ரூ அவர்களுக்கும் நமது நன்றி மீண்டும் இது உங்களுக்காக நம்முடைய நிகழ்வின் முத்தாய்ப்பு அங்கத்தில் இடம்பெற்ற இறைக்கதிர்கள் சகோதரி ஜெயமேரி ஆந்தனி சகோதரர் செபாஸ்டியன் தாமஸ் சகோதரி விக்டோரியா ராக்கினி சகோதரர் லூகாஸ் பெரிய நாயகம் சகோதரர் டேவிட் சூசை ஆரோக்கியம் அவர்களுக்கு நமது வாழ்த்துகள் கண்டிப்பா அங்க இருக்கிறவங்க அப்புறமா அவங்களை போய் சந்திச்சு பேட்டி எல்லாம் எடுத்துருங்க கேளுங்க அவங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்களுடைய ஆசிர்வாதங்கள் அவங்க வயதை பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளவு காலம் வந்து ஓடி ஓடி உழைச்சிருக்காங்க இறைப்பணிக்காக அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் வந்து மேபி நம்மளுடைய இறை வாழ்க்கைக்கும் இறைப்பணிக்கும் ஒரு முக்கிய தூண்டுதலா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு அடுத்ததா இன்றைய நிகழ்வில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கிய பங்கு தந்தை அருள் பணியாளர் ஜேவியர் ஆண்ட்ரூ அவர்களுக்கு நன்றி கூறி மலர் கொத்து அன்பளிப்பை வழங்க எமி சபினா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன்
அடுத்து உங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு அழகான பாடல் உம் அழகான கண்கள் என்ற பாடலுடன் இது உங்களுக்காக சிரம்பான் பங்கை சேர்ந்த செல்வி மதில்தா அவர்களுக்கு நமது நன்றியும் பாராட்டுக்களும் அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு விருதளிப்பு நற்பணி திலகம் என்ற விருதளிப்பை வழங்கி மற்றும் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற ஆர் கே அங்கலை நான் அன்புடன் அழைக்கின்றேன் இன்று நற்பணி திலகம் என்று ஒருவருக்கு நாம் இன்றைக்கு இந்த ஜெனிசிஸ் கலைமன்றம் விருது கொடுக்கின்றது ஊழியத்தை படித்தால் மட்டும் போதாது அதை வாழ்வில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் 
இவ்விதத்தை படிப்பவர்கள் எல்லாருமே நடமாடும் கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும் நடமாடும் கிறிஸ்து தான் இவ்விழித்துக்குரியவர் இவ்விழித்துக்குரியவர் தான் நடமாடும் கிறிஸ்து ஸோ அந்த பண்புக்கு ஒருவர் தான் இப்போ நம்ம அழைக்க வருகின்றோம் நாம் எல்லாரும் நடமாடும் கிறிஸ்துவாக இருப்பதற்கு இவ்வளியும் கற்பது மட்டுமல்ல கற்பதோடு அதை வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அதற்கு முன் மாதிரியாக இருக்கின்ற ஒரு பெரியவரை உங்கள் முன் அழைக்கின்றேன் நற்பனே திலகம் என்ற இந்த விருதை பெறுவதற்காக திருவாளர் எஸ் பி தாமஸ் அவர்களை அன்புடன் முன் அழைக்கிறேன் எண்பது வயது நிறைவேறிய சகோதரர் எஸ் பி தாமஸ் அவர்கள் செமினே காஜா வட்டாரத்தில் இவரை தெரியாதவர் யாரும் கிடையாது இவரால் உயர்ந்தவர்கள் இவரால் பல சமூக நண்பர்களை நன்மைகளை பெற்றவர்கள் பல பேர் பல ஏழை குடும்பங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டவர் அறிவுரை கூறுவதிலையும் சிறந்தவர் இதெல்லாமே இவ்விலையும் கொடுத்த அறிவு இவ்விலையத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட ஞானத்தை பயன்படுத்தி சமூகத்தை வாழ வைத்தவர் சமூகத்தில் பணி செய்தவர் ஸ்லாங்கூர் அரசாங்கத்தோடு மோதி போராடி அந்த வட்டார மக்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்துவ கல்லறை தோட்டத்தை வாங்கி கொடுத்தவர் தனியாக தனியாக போராடி இன்னைக்கு செமிஞ்சை காஜா மக்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு செமிஞ்சை மக்களுக்கு ஒரு கல்லறை நிலம் இருக்கின்றால் இவர் தனிப்பட்ட முறையில் போராடி பெற்றது நான் சிறுத்து போயிட்டேன் உண்மையிலேயே இவர் மாதிரி காலத்தில் நானாக எங்கேருந்து எனக்கு தெரியாது ஆனால் அருமையான பணி நல்லடக்கம் செய்வதற்கு ஒரு பெரும் பாடுபட்டிருக்கின்றார் ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டியது நல்லடக்கம் செய்வது இறந்தவரை நல்லடக்கம் செய்வது மிகப்பெரிய பணி அந்த நல்லடக்கத்துக்கு உதவியாக இருப்பது அரும் பெரும் பணி அந்த பணிக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றார் பல மக்களுக்கு அரசாங்கத்தில் மோதி அந்த காலத்தில் சிகப்பு அடையாள காடு உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நீல அடையாள காடு இதெல்லாம் பெற்று பிறந்த சூறா இல்லாதவங்களாம் வாங்கி கொடுத்து இன்றைக்கு அவங்க வாழ்வில் ஒளியேற்றி வைத்தவர் மாபெரும் மனிதர் இவர் நட்பணியாளர் இவரை நாம் நடமாடும் கிறிஸ்து என்று சொல்லலாம் இறை வார்த்தை ஞாயிறு தோறும் திருப்பணிக்கு வந்துடுவார் இறை வார்த்தை கேட்குறாரு இவர் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போது கேட்குறாரு அந்த கேட்ட வார்த்தையை நடமாடும் கிறிஸ்துவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இதை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதிலையும் இவருக்கு இந்த விருது கொடுப்பதிலையும் நான் பெருமை அடைகின்றேன் இந்த ஜெனிசிஸ் கலைமன்றம் பெருமை அடைகின்றது நாம் எல்லோரும் பழி மாடுவோம் ஒரு கை தடுக்க கொடுப்போம் அவருக்கு இது உங்களுக்காக வாழ்நாள் சாதனையாளர் நற்பணி திலகம் திரு எஸ் பி தோமஸ் நற்பணி திலகம் எஸ் பி தாமஸ் சேலத்துறை அவர்கள் அவருக்கு நமது நன்றியும் வாழ்த்துகளும் அடுத்ததாக இந்த இன்றைய நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய பங்கு தந்தை அருப்பணியாளர் ஜேவியர் ஆண்ட்ரூ அவர்களை சிறப்புரை வழங்க மேடை கழிக்கின்றேன் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கமும் தோஸ்திரமும் இந்த விழா இந்த விழாவுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் விவிலியத்துக்கும் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்குது அதனால தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஃபாதர் ஜேம்ஸ் ஞான பிரகாசம் சார்பாக நான் அவர் வர முடியவில்லை அதனால் நான் வந்து இங்கே நிற்கின்றேன் எப்படி இந்த விவிலியத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் என்றால் 
நான் ஞானஸ்தான பெற்ற குழந்தை உங்களது போல இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் விழியத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது இந்த வேலையில் நம்ம இப்போ அறிவிப்பாளர் தொகுப்பு அறி அறிவிப்பாளர் சபரியம்மாள் ராயப்பன சற்று முன்பு அறிமுகப்படுத்தினாரு நம்ம ஆரோக்கியம் இப்போ கூப்பிடலாம் அவர் ஆரோக்கிய சாமி சாமி அவங்கள வந்து நான் வந்து முன்ன வேலை செய்திருக்கும் பொழுது வேலை முடிஞ்சு போகும் பொழுது வீட்டுக்கு சில சமயத்தில் ரேடியோவை திறப்பேன் அந்த தமிழ் செய்தி அச்சியச்சாரில் அப்போது அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க முடிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நான் சபரியம்மாள் ராயப்பன் அம்மாவா இல்லைங்களா ஆமா அதில் அப்போ யாரெல்லாம் இவங்களும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆவலாக இருந்துச்சு அப்போ தெரியறதுக்கு இப்போ தான் தெரியுது அவங்க யாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க நீங்கள் இவங்களை சந் இல்லை பல தடவை பத்து ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்குறேன் அவங்களை சந்திச்சுருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு இன்னொரு தடவை முதலாவது முக்கியமாக நம்ம டெனசிஸ் கலைமன்றம் இந்த தயாரிப்பு தலைவர் குழு இந்த தலைவர் தலைமை தாங்கு இப்போ நடத்தினார் திரு ஆர் கே சாமி ஆரோக்கிய சாமி ஆரோக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாரு இறை வார்த்தையை இறை வார்த்தையை வந்து ஆரோக்கியம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா சற்று முன்பு இன்னாசி எங்கே இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு சிறப்பு உரை விட்டு ஆட்டினார் விவிலியத்தில் இந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்குது இந்த தலைப்பு இன்றைக்கு தலைப்பு வந்து உன் வாழ்க்கை உங்கள் உன் வாக்கை விளக்கு உன் வாக்கை விளக்கு உமது வார்த்தை என் கால்களுக்கு விளக்காகவும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் இருக்கிறது இது எங்கே நம்ம படிக்கிறோம் நிச்சயமாக எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க பெரும்பாலும் உமது வார்த்தை என் கால்களுக்கு விளக்காகவும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் இருக்கிறது சங்கீதம் தமிழ் என்று புது வார்த்தை என்னது திருப்பாடு திருப்பாடு நூத்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வசனம் நூத்தி ஐந்தில் இந்த இந்த வாக்கியம் இருக்கிறது ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து சிறுக்க ரொம்ப பயப்படாதீங்க நான் ஒரு பிரசங்க கொடுக்க மாட்டேன் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா பேசி பேசி இப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விளக்கு ஸ்ட்ரீட் லைட் கீழே வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு பொருள் ஒரு சாவி காணா போச்சுன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கதை சில பேருக்கு சரியும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பல இடத்துல அப்புறம் ஒரு புறம் போக்க வந்த வழியில் போகிறாரு என்ன யா செய்கிற அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு என் சாவியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் யா எங்கே விழுந்துச்சு கா சாவி அந்த காட்டு உள்ள விழுந்துருக்குது அப்புறம் என் காட்டு உள்ள இருக்கு இருக்குது இங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே தான் லைட் இருக்குது இங்கே தான் லைட் இருக்குது ஆனால் அங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே அங்கே தே அங்கே தேடலை இங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு சார் என்ன யா கூட்டு பயல சாவி அங்கே விழுந்துச்சுன்னா ஒரு லைட்டை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே தேடு ஏன் இந்த கதையை சொல்கிறேன்னா நம்ம எல்லாம் அப்படி தான் சற்று முன்பு திரு ஆர் கே ஐயா சொன்னார் நம்மளாம் வந்து அந்த வெளிச்சம் வெளிச்சம் என்று சொன்னார் அந்த வெளிச்சம் எங்கே இருக்கிறது கிறிஸ்துவர்கள் பெரும்பாலும் வந்து சபைக்காரர்களை வந்து நம்மளை வந்து புறக்கணிக்கிறது வந்து விவிலியத்தை தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆனால் இன்றைக்கு இந்த சிறப்பு விழா எனக்கு ஒரு பெரியும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் கிறிஸ்துவர்கள் கத்தோலிக்கர்கள் இறை வார்த்தையை படிக்கிறதே இல்லை பெரும்பாலும் நீங்க வந்து சிறப்பாக பங்கெடுக்கிறீங்க தலைமுறைகள் தலைவர்கள் நிறைய பேர் பணி செஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த அஞ்சு அஞ்சு நபர்கள் பெரியவர்கள் அவர்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த பெருமை அந்த வழங்கு வழங்குகின்றோம் வளர்ந்திருக்கின்றோம் அவங்களுக்கு இது சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு அதனால அந்த ஒளி நம்மளோடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க தி ஆர்ட் ஆஃப் லீவிங் வே இஸ் தி ஆர்ட் ஆஃப் லீவிங் எல்லாம் பயிற்சிக்கெல்லாம் போவாங்க அந்த ட்ரைனிங் இந்த ட்ரைனிங்க்கு எல்லாம் த ஆர்ட் ஆஃப் லீவிங்னா வாழ்க்கை கலை வாழ்க்கை கலையை கற்றுக்கிறதுக்கு எங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது அந்த வாழ்க்கை கலையை படித்தால் என்னோட வாழ்க்கை சிறப்பாக வாழ முடியும் சற்று முன்பு அவர் சொன்னார் நாம் விவிலியத்தை படித்தா பத்தாது அந்த விவிலியத்தை உள்வாங்க வேண்டும் அதனால் நம்ம எல்லாம் அந்த அந்த வாழ்க்கை கலை அந்த விவிலியத்தை உள்வாங்க வேண்டும் என்றால் என்ன அந்த வெளிச்சம் என்ன என்ன நாம் எவ்வளோ அதில் அடங்கி இருக்குது பொக்கிஷங்கள் அந்த பொக்கிஷங்கள் நான் எடுத்து விட்டு நான் நான் அப்படியே இருக்க வேண்டும் அதே போல தான் நான் இருக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அறையில் இருள் இருளான அறை அறையில் இருந்தால் அந்த அறை இருட்டாயிருது சரியா எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சுருக்கிறோம் பகலில் பகலில் எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சுட்டோம்னா இருட்டாக இருக்குது ஒளியை உள்ள வர வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் கதவுலையும் ஜனையும் திறக்க வேண்டும் அப்போ நாமும் இருளில் இருந்தால் இந்த இதய கதவை திறக்கும் பொழுது இந்த தலை அந்த நினைவு இந்த நம்மளுடைய சிந்தனையை 
கதவை துறக்கும் பொழுது அல்லது நம்மள ஜனலை துறக்கும் பொழுது அந்த ஒளி வந்து சேரும் அது எப்படி துறக்கிறது இறை வார்த்தையின் மூலமாக அந்த இறை வார்த்தை யார நம்மளுக்கு கொடுக்கிறாங்களோ சரியா முறையில கொடுத்தாங்களா அவங்க உங்க கதவை துறக்கிறாங்க உங்க ஜன்னலை துறக்கிறாங்க அப்ப அன்பார்ந்தவர்களை நாம் எப்படி வாழ்றோம் என்று அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை கலைக்கு ஒரு விபிலியம் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை கலைக்கு வந்து ரொம்ப ஒத்தாசையாக இருக்கிறது சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃபாதர் அவங்களாம் பைபிள் கிளாஸ்க்கு போறாங்க ஃபாதர் ஒண்ணுமே மாற்றம் இல்லைன்னு ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து என்னை கேட்டார் ஃபாதர் அவர் நன்மை கொடுக்குறாரு அவனு கெட்ட பேச்சு பேசுறாரு ஃபாதர் இதெல்லாம் உண்மை என் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் நான் சொல்றேன் அப்போ இது மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து நான் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது என்ன நடந்திருக்குது அப்போ நான் நன்மை கொடுக்குறவரு வார்த்தைகள் கொச்ச வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது எப்படி நீ நன்மை கொடுக்குறீங்க அவங்க ஆண்டவரை நாம் இயங்கும் பொழுது நானும் ஆண்டவர் போல ஆக வேண்டும் அதே போல இறை வார்த்தையை நான் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இறை வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது நானும் அந்த இறை வார்த்தையில ஊரும் பொழுது ஊறுகாய் போல ஊற 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 ஊருக்க எவ்வளவு நாள் அது வந்து வச்சிருக்கிறோமோ அவளுக்கு எவ்வளவு அது சுவைக்கும் அம்மாவா இல்லையா அம்மா மார்களே அம்மாவா இல்லையா சில அப்பாமார்கள் கூட ஊறுகாய் செய்யறாங்க விற்கிறாங்க இப்போ ஸோ அதே போல இறை வார்த்தையில் நான் ஊற 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 என்ன அறியாமல் என்னுடைய கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் போயிடும் ஆனால் ஏன் போக மாட்டுது நூறு வாரம் விபிலிய விபிலிய வகுப்புக்கு நான் போகிறேன் நான் வாரம் வாரம் விபிலுக்கு போகிறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் மாற்றமே இல்லையே அப்போ என்னமோ ஒரு கோளாறு இருக்குது அந்த பைப் லைன் சரியில்லை அப்போ அதை அந்த கொழாயை நான் சீர்படுத்தணும் இப்போ இந்த இதயத்தில் அந்த கொழாக இருந்துச்சுல்ல அதை வந்து இது போடுறாங்களே நம்ம நிலைங்க அவர் படம் எடுக்கிறாரு பார்த்துக்குவேன் சரிங்களா அந்த கொழாய அதை கிளியர் பண்ணுறோம்ல என்ன போடுறோம் நம்ம வந்து என்னது ஸ்டேண்ட் வைக்கிறாங்க என்ஜியோகிராம் செஞ்சு அப்புறம் பார்க்குறோம் அதே போல இங்கே அது பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா மட்டிலோ அப்போ வாழ்க்கையில் பிளாக் ஆகிட்டோம்னா நம்ம ஏசு மாதிரியே வாழவே முடியாதுங்க சும்மா வார்த்தையிலால தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முயற்சி செய்வோம் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நீங்கள் முயற்சி செஞ்சு வந்திருக்கிறீங்க பல இடத்துலேருந்து வந்திருக்கிறீங்க சிறப்பாக இருக்குது இந்த நாள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த பணியில் இந்த தலைவர் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடங்க பெரும்பாலும் வந்து வயசான கொஞ்சம் வயசானவங்களை நம்ம எல்லாம் ஒரு வயசு தான் ஒரு ஏற குறைய நான் ஆனால் பிரதர் இன்னும் யூத்தாக இருக்கணும்ல அந்த சின்ன ஒரு அம்மா சொன்னாங்க நான் வயசாகிட்டேன் பாத வயசாக இங்கே வயசு வந்து மா ஒரு வயசு வந்து அது நம்பர் தான் இங்கே சரியாக வச்சுக்கிட்டிங்களா சரி நல்லா சிறப்பாக இருப்போம் அதனால் இளைஞர்களையும் கூட முயற்சி செய்வோம் உங்கள் பங்கில் உங்கள் பங்கு சாமியார போய் பங்கு தந்தையை போய் த சந்திங்க அவருடன் பேசுங்க இதை இந்த இந்த விபிலிய விபிலிய பணியை வந்து சிறப்பாகணும் தற்று முன்பு நான் இந்த போன வாரத்தில் அதை கேணத்து நானும் கலந்து பேசுனேன் நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் கலந்து பேசணும் இங்கே விபிலிய கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாலஞ்சு சாமியாருங்க இருக்கிற ஒரு பிளாஸ் ஆங்கிலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் சொன்னேன் அதனால தான் அதனால நீங்களும் இங்கே இங்கே நடந்து பண்டிகை போயிருக்கிறது ஸ்ராம்பான் பங்கில் ஸ்ராம்பான் மக்களே வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா என் மக்கள் நான் சொல்லணும்ல அப்புறம் நான் ஃபாதர் என் மக்களை பற்றி ஒன்றுங்க அதனால் மக்கள் நம்ம சிரம்பான் பங்கு மக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறாங்க நீங்களும் நிச்சயமாக எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் ஒவ்வொரு பங்குலையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் ஜெவமும் நிச்சயமாக இருக்கும் ஃபாதர் ஜேம்ஸ் ஞான பிறகு சார்பாக நான் உங்களை வாழ்த்துக்கின்றேன் உங்களை எல்லாத்தையும் வணங்குகின்றேன் ஒரு வகையில் ஏனென்றால் நீங்கள் வந்து இந்த பணியில் வந்து எல்லாம் சில பேர் வந்து எல்லா கஷ்ட சூழ்நிலையிலையும் முன்னுக்கு வந்து செய்கிறீங்க அதனால் இந்த வயதுலேயும் வந்து சில பேர் பாருங்கள் எவ்வளோ பாடுபட்டு வந்து செய்கிறீங்க அதனால் வந்து நிச்சயமாக வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பு இங்கே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுவும் இந்த பங்கில் இன்றைக்கு நீ செய்யும் பொழுது நான் வந்து பெருமைப்படுகின்றேன் பெருமை என்றால் ஆண்டவருக்கு மகிமை கொடுக்கறதுனால அந்த பெருமையை சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஆண்டவர் உங்களை சுணர்ந்து வழி நடத்தணும் அவரோட ஒளியில் போக மறந்துடாதீங்க சிறப்பாக மகிழ்ச்சியோடு இந்த வருஷத்தை நடத்துவோம் எல்லாருமே இந்த மாஸ்க் ஒரு கூடிய சீக்கிரத்தில் அகற்றம் என்று வேண்டிக்குவோம் அதன் வழியாக நம்ம வந்து ஒரு புது தீர்ப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிச்சயமாக அந்த ஒளி பிரகாசிக்கிட்டோம் நம்ம மூலமாக நான் பல நாட்டுக்கள் நம்ம சொன்னேன் கடவுளை மக்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்கள் மூலமாக அவர் தெரிய வேண்டும் நீங்களும் நானும் அவருடைய ஒரு சின்னமாக சிறப்பான சிங்கமாக இருக்க சின்னமாக இருக்கிறதுக்கு விவிலிய வார்த்தைகள் உயிராக நம்மளுடைய நம்மளுடைய மனதிலையும் நம்மளுடைய சிந்தனையிலையும் மாற வேண்டும் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் அவர் பிரபஞ்சத்தில் நிலையாற்றுவார் செயல்படுகின்றார் அவருக்கு நன்றி புகழ் எல்லா ஆசீர்வாதமும்
பைபிளை உயர்த்துங்க வச்சிருக்கிறவங்க மேலே உயர்த்துங்க ஆண்டவராகிய இறைவா உயிருள்ள வார்த்தையே நீர் அந்த உயிருள்ள வார்த்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கிறதுக்காக இந்த விவிலியத்தை நாம் ஏந்தும் போது அந்த விவிலியம் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன மட்டும் இல்ல அந்த உயிருள்ள வார்த்தை நம்மட்டையும் நம்முடைய உடலிலையும் ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் அவர் வந்து இந்த வார்த்தை உயிருள்ள வார்த்தை நம்முடைய ரத்தத்திலையும் உடலிலையும் கலந்து உம்முடைய ஆவியானவரை நிரப்பி மேலும் மேலும் உம்முடைய பிள்ளையாக திகழ்றதுக்காக அந்த அருளியம் அந்த வரப்பிரசாதியம் தந்திரலும் ஆண்டவரை இவையெல்லாம் உம்முடைய மகனாகிய கிறிஸ்து வழியாக மீண்டும் ஒரு முறை மன்றாடுகின்றோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எல்லாமல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் சிந்தனைகளை திறக்கக்கூடிய திறவுகோள் தான் இறை வார்த்தை அந்த இறை வார்த்தை வந்து இந்த திருவிவீலிய கல்வி வாயிலாக இன்னும் அந்த கற்றுக்கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த ஒரு அழகான கருத்தை முன்வைத்த பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் நமது நன்றி அதாவது ஒரு விதை தான் விருட்சமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு இந்த குழு வாயிலாக விதைகளா உருவாயிட்டு இருக்கீங்க அது வயதுலாம் வந்து அதற்கு வேறுபாடு கிடையாது ஸோ எந்த வ வயதுலையும் வந்துட்டு நம்ம மற்றவர்களுக்கு வந்து கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை நிச்சயமா கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் ஸோ இந்த விதைகள் தான் விருச்சங்கள் அப்படின்ற அந்த சிந்தனையோட கண்டிப்பா நீங்க போயிட்டு இது என்னுடைய இது அங்கல் சொல்லி கொடுத்து நான் பேசல நானா சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இறை வார்த்தைக்கான அந்த தாகம் இருக்கு ஆனா சில இடர்கள் இடர்கள் காரணமா வந்துட்டு அதை கண்டுபிடிக்க முடியல இல்ல தேட முடியல அப்படின்ற சூழ்நிலையில இருப்பாங்க ஸோ நீங்கெல்லாம் கண்டிப்பா வேபலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வாய் மொழியா போயிட்டு எவ்வளவு பகிர முடியுமோ மற்றவர்களுக்கு பகிருங்க ஸோ இந்த குழு வந்து மென்மேலும் ஆலமரம் போல் நல்லா செழித்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவன்ட்ட நம்ம அனைவருமே சேர்ந்து வேண்டிக் கொள்வோம் அடுத்தது உங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு காட்சியும் கானமும் இதனை வழங்க சிரம்பானை சேர்ந்த திரு பிரான்சிஸ் மைக்கேல் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வாழ்கின்ற 
இறைவாவும் தயவாலே உயர்வாக வாழ்கின்றேன் உமதன்பு என்னாலும் வழி நடத்தும் நிகழ்வில் வந்து மீண்டும் ஒரு பாடல் இதனை வழங்குவதற்காக சிறம்பானை சேர்ந்த நொயில்டா அவர்களை அன்புடன் மேடை காழைக்கின்றேன்
நன்றிக்கும் வாழ்த்துக்கணும் அடுத்ததா நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் ஏறக்குறைய ஒரு இறுதி கட்டத்தை நெருக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க எல்லாம் ஆர்வம் உடன் காத்திருக்க கூடிய ஒரு அனுபவம் கூட சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு இதற்காக ஆர்கியானது சகோதரி சங்கீதா ரூபனிகா ஆகியோரை நான் முன்னழைக்கின்றேன் சான்றிதழ்களை எடுத்து வழங்க நம்முடைய பங்கு தந்தை கரூர் பணியாளர் ஜேவியர் ஆண்ட்ரோ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பெயரா அழைக்கிறேன் முன் வந்து சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்வார் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆந்தனி மேரி ஆரோக்கியம் கடந்த ஏற்புடைய ஒரு ஈராண்டு கால மாக இந்த திருவிழி கல்வியில் நம்முடன் இன்னமும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சோ இவர்களுக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்து சாட்சிகள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக அறிவிப்பு திருவிழுக்கு இப்பொழுது கொடுக்கப்படும் அந்த பூக்மார் வந்து நமக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியவர் காஞ்சாங்க சிலிண்டர் சகோதரி சாரா அபிரண்ட மாவட்டம் அடுத்ததாக சித்ரா பிலோமினா ஜோசப் நான் பெயர் கூப்பிடுறவங்க தயார் பிள்ளைங்க சோ வாரத்துக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் இவர்களுக்கு மக்கையும் மற்றும் கைத்தொழில்கொடுக்கலாமே பாட்டு தான் நம்ம போலாம் 
Susayama Ayabu. Mary 
Immanuel. Jennifer and the Sami. Very 